Assalamualaikum Hai guys Welcome back to our channel Dahasan Video Kali ini saya akan membagikan salah satu resep receh kesukaan Yaitu bukis ekonomis Ekonomis karena bahan-bahannya itu murah dan mudah didapat Pastinya cocok banget untuk camilan harian Atau dibuat ide usaha juga mantap ya Karena walaupun modalnya murah Ternyata untuk rasanya itu nggak kalah dengan bukis versi mewah Teksturnya itu tetap lembut dan kokoh Walau sudah dingin Sampai 30 jam lebih disimpan juga saya uji coba Ternyata masih belum basi dan tidak keras ya Wow, amazing Oke okay guys, I better too been curious to know on how to make it Just check it out Bahan dan cara membuat Bahan yang dibutuhkan yaitu 250 sampai 280 gram gula pasir sesuai selera. Satu butir telur utuh. Kocok lepas telur dan gula menggunakan whisker atau garpu hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan larutan santan. Ini adalah satu bungkus santan instan kemasan 65 ml yang dilarutkan dengan 650 ml air bersih, aduk rata. Lalu, masak larutan santan dengan satu lembar daun pandan yang diikat simpul. Lanjut dimasak dan terus diaduk agar santan tidak pecah. Setelah di pinggiran panci itu terlihat mulai mendidih, segera matikan api, dinginkan. Setelah dingin, tuangkan seperempat bagian larutan santan ke dalam campuran telur dan gula sambil terus dikocok hingga gula larut. Jika gula sudah larut, tambahkan 4 gram atau sekitar 1 sendok teh ragi instan. Aduk hingga rata. Lalu, Tambahkan kembali larutan santannya, aduk rata. Tuangkan semua larutan santan. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder, aduk rata. Selanjutnya, masukkan 500 gram atau sekitar 33 sendok makan tepung terigu protein sedang atau terigu protein rendah. Masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga lembut dan tidak menggumpal. Setelah adonan halus, tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk dan seperempat sendok teh garam halus. Aduk rata. Dan terakhir, masukkan margarin atau mentega yang dicairkan. Ini adalah 200 gram margarin yang dipanaskan hingga mencair seperti ini. Pastikan begitu semua margarin leleh, segera matikan api agar tidak merusak tekstur dan rasa. Catat! Masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk cepat hingga rata. Setelah itu, tutup adonan dan diamkan selama satu jam. Dan satu jam kemudian. Nah, ini dia. Setelah didiamkan satu jam, 
adonannya itu sudah terlihat lebih tinggi dan lebih berat saat diaduk. Selanjutnya, panaskan cetakan pukis dengan menggunakan api kecil hingga cetakan menjadi benar-benar panas. Jangan lupa olesi cetakan dengan secukupnya margarin atau minyak goreng. Waduh, Chan, jangan randu kuas kayak gue lah, yuk. Kau berewek gila lah. Sih lah, cewek temen dari kesaran nangis lah. Gye, yuk. Anggur orang dua kuas, tinggal nganggur gedung pandan baik, ngapa beres? Kayak gila lah. Oh iya ya, canggih temen dan yang rikane. Eh iya, anaknya siapa debit lah. So. Jika tidak ada kuas, kita bisa mengoleskan margarin atau minyak goreng menggunakan daun pandan. Dengan begitu, hasilnya juga bisa jadi lebih wangi. Catat! Setelah cetakan panas, tuangkan adonan. Tuang adonan cukup sampai 3 per 4 bagian dari tinggi lubang cetakan. Dan ini saya tuang hingga nyaris penuh ya, agar hasilnya itu bisa lebih montok maksimal. Kemudian tutup dan lanjut dimasak dengan menggunakan api kecil sekitar 4-5 menit. Sambil menunggu, siapkan bahan untuk topping pukis. Dan ini saya menggunakan secukupnya maizes, kemudian ada kismis dan keju cheddar parut. Dan ini ada sake alias sukade, yaitu manisan buah kering warna-warni dari pepaya. 5 menit kemudian, nah ini dia. Walau di bagian atasnya masih terlihat basah, segera taburi dengan bahan topping sesuai selera. Dengan begitu, nantinya toppingnya itu bisa melekat sempurna di permukaan pukis. By the way, kalau mau dibiarkan polos tanpa topping seperti ini juga boleh. Oke okay guys, tutup. Masak lagi hingga permukaan pukis benar-benar kering dan matang. Masak dengan menggunakan api yang sangat kecil, sekitar 12-15 menit. Nah ini dia, sekarang angkat satu persatu. Uh, maaf ya, adegan saya megang langsung ini jangan ditiru karena lumayan panas. <tuh> Aduh, sebaiknya angkat dengan menggunakan penjepit dan garpu agar tidak panas. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, masak sisanya hingga habis. Tuh lihat, walau irit telur dan santan juga saat sudah dingin, pukisnya itu masih empuk dan kokoh. Wow, amazing. Uh, hampir kelupaan ya guys, 
agar hasil pukis itu awet lembut dan tidak lihat saat dingin, sebaiknya segera oles kulit pukis dengan margarin atau mentega saat masih panas. By the way, satu resep ini itu jadi sekitar 40-50 buah pukis, tergantung sedikit banyaknya adonan yang dituang ke cetakan. Dan ini saya bikin satu resep itu jadi 44 buah, karena kan emang nuangnya itu hampir penuh, bahkan kadang terlalu penuh dan tumpah-tumpah karena pingin cepat selesai gitu. Cuma ini tinggal 41 buah saja karena sebelum difoto sudah dicomotin sama si krucil. Alhamdulillah dia doyan banget. Padahal jarang banget loh anak saya itu doyan jajanan buatan emaknya. Karena emang enak banget gitu loh. Tuh lihat layak jual banget kan ya. By the way untuk harga jual. Modal total juga seputar tips tambahan dari Pukis Ekonomis ini silahkan cek di kolom deskripsi video ini. Sementara tips paling penting menurut saya sih sebaiknya gunakan api yang sangat kecil agar Pukis tidak rawan kosong. Karena jika apinya itu terlalu besar sedikit saja maka hasilnya jadi kacau seperti ini. Ah uh, no. By the way, untuk penggunaan telur, jika ingin menggunakan 2-3 butir juga boleh. Sudah pasti hasilnya jadi lebih lembut dan empuk maksimal. Cuma biasanya saat dingin itu, pukis jadi rawan penyok alias kurang kokoh. Jadi saat menggunakan telur lebih dari satu dalam resep ini, agar tetap empuk namun kokoh, untuk penggunaan tepung terigu, sebaiknya tepung terigunya itu dicampur dengan tepung terigu protein tinggi sebanyak 100 gram. Sementara sisanya yang 400 gram itu tetap menggunakan terigu protein sedang atau terigu protein rendah. Catat. Oke okay guys, demikian tadi cara membuat bukis ekonomis ala dahasan video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoyed this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.